gdzie znajdziecie zabytki Dolnego Śląska w pigułce. Jak skończyła się nasza wizyta w domu kata, jak wyglądały mieszkania w socjalistycznej Polsce, kim byli gwarkowie i jak rozwijało się słynne z ród żelaza i wyrobu broni miasto. Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do miejsca słynącego w PRL-u z pięknych i luksusowych dywanów. Położone w pięknym zakątku między Karkonoszami a Rudowami Janowickimi w województwie dolnośląskim Kowary kusiły nas do odwiedzin już od dłuższego czasu. Do tej pory wybieraliśmy jednak bardziej znane kurorty położone w okolicy i teraz już wiemy, że zdecydowanie za długo zwlekaliśmy z wizytą. Miasto, pomimo że nie jest tak znane jak sąsiedni Karpacz, ma do zaoferowania ciekawe atrakcje, którym nie straszna nawet gorsza pogoda. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć w Kowarach. Dzisiejszą wycieczkę zaczynamy od miejsca, które powinni odwiedzić zarówno miłośnicy Dolnego Śląska, jak i osoby, które zaczynają swoją przygodę z tym regionem. Powstały w 2003 roku Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach to pigułka wiedzy o najważniejszych zabytkach i najciekawszych miejscach, które trzeba odwiedzić. Park mieści się na terenie dawnej fabryki dywanów w Kowarach. Jego twórca wiele lat podróżował po świecie, oglądając cuda natury, aż pewnego dnia postanowił zrealizować pomysł swojego życia – stworzyć park miniatur. W ciągu paru lat powstało 45 makiet dolnośląskich zabytków i ciągle pojawiają się nowe. Dzisiaj odwiedzają go rocznie tysiące turystów, którzy często właśnie tu zaczynają swoją przygodę z Dolnym Śląskiem. Można śmiało powiedzieć, że jest to swego rodzaju miniaturowy przewodnik po atrakcjach tego regionu. Fajnym pomysłem jest wydany przez park przewodnik, w którym możecie zaznaczyć sobie obiekty, które chcecie zobaczyć w rzeczywistości. Znajdziemy w nim każdą wystawioną w parku miniaturę wraz z jej fotografią i umiejscowieniem w terenie. Dlaczego ten park jest wyjątkowy? Sprawia to dokładność odtwarzanych szczegółów. Miniatury zabytków znajdujących się w regionie są pomniejszone dokładnie 25 razy, a te, które stoją w górach, 50-krotnie. Wszystkie detale wykonywane są ręcznie, co sprawia, że każdy obiekt w parku stanowi swoiste dzieło sztuki, o czym przekonaliśmy się, gdy zwiedzaliśmy pracownię z panem Adamem. Materiały, których używają modelarze są powszechnie dostępne, sekretem jest natomiast to, w jaki sposób wszystko połączyć. Modele budowane w parku mają dopracowane nawet najmniejsze szczegóły. Widać na nich fakturę, 
Możemy rozpoznać miniaturową cegłę, czy boniowanie identyczne z oryginałem. A baczny obserwator dostrzeże wiele innych detali. Miniatury pozwalają też na dokładniejsze poznanie i zobaczenie z bliska tego, co często trudno dostrzec na oryginałach. My z rozbawieniem szukaliśmy szkieletu na zamku w Mosznie i jego brak to jedyny drobiazg, który odróżnia miniaturę od oryginału. Powstające tu modele są tak dokładne, że instruktorzy przewodnictwa sudeckiego niejednokrotnie sprawdzali wiedzę historyczną i architektoniczną kandydatów na przewodników na ich podstawie. Park usytuowany jest w pięknym bajkowym krajobrazie, a wizyta w nim to dobry pomysł niezależnie od pogody. Nawet w deszczu możecie beztrosko podziwiać makiety dzięki dostępnym na miejscu parasolom. Zwiedzanie umilą Wam przewodnicy, którzy w fascynujący sposób opowiedzą historię zabytków, ubarwioną również legendami. Potem już samodzielnie możecie korzystać ze wszystkich atrakcji. W najładniejszych kącikach stoją ławeczki, na których można odpocząć, a spragnieni na pewno docenią pyszną kawę w parkowej kawiarni. Znajdziemy tu imponujące twierdze i zamki, takie jak Czocha czy Moszna, Kościół Wang i Bazylikę w Krzeszowie, Wieże w Siedlęcinie czy Pałac w Łomnicy oraz wiele, wiele innych. Nawet tym, którym kondycja nie pozwala na długie wędrówki, uda się wejść na Śnieżkę i zobaczyć całe wiernie odwzorowane pasmo Karkonoszy. Na nas największe wrażenie zrobił zamek Książ z modelem słynnego złotego pociągu mknącego po torach. Jeśli ktoś zastanawia się, czy wybrać się na Dolny Śląsk, niech zacznie od zwiedzenia Parku Miniatur w Kowarach. Na pewno zdecyduje się na przyjazd. To także wspaniałe miejsce dla szukających inspiracji do kolejnych podróży. Przygoda czeka, bo Dolny Śląsk to skarbnica zabytków i tajemnic. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę, oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Historia Kowar sięga połowy XII wieku, kiedy to waloński gwarek Wawrzyniec Angelus odkrył rudę żelaza. Na polecenie księcia Bolesława Kędzierzawego założono osadę górniczą i rozpoczęto wydobycie surowca. Wkrótce powstały także kuźnie, w których wytwarzano wyroby metalowe. Kowary zasłynęły przede wszystkim ze wspaniałych noży i sierpów. Docenił to król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk, nadając w 1513 roku kowarom prawa miejskie a w 1528 roku prawa wolnego miasta górniczego. Dzięki górnictwu, hutnictwu i kowalstwu kowary stały się osadą w miarę bogatą i skutecznie konkurowały z pobliską Jelenią Górą. Zamieszkiwali je przede wszystkim posiadający wiele przywilejów w Gwarkowie, dlatego warto co nieco o nich powiedzieć.
termin gwarek przywędrował do polszczyzny, jak wiele innych określeń technicznych, z języka niemieckiego. Pierwowzór der Gewerke oznaczał człowieka wolnego, co ciekawe nie musiał być szlachetnie urodzony, posiadającego kopalnię, hutę lub jej część oraz stosowną licencję. W zamian za nią zobowiązywali się sprzedawać wydobyte kruszce królowi lub księciu po cenach niższych niż rynkowe. Współcześnie powiedzielibyśmy, że byli to przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, sprzedający część swojej produkcji władcy po cenach dumpingowych. Wraz z rozwojem techniki militarnej, kowary w XVI stuleciu stały się ważnym ośrodkiem produkcji broni palnej i kul armatnich, a miejscowi różnikarze cieszyli się znakomitą opinią. Ich produkty można było nabyć na całym Śląsku i w krajach ościennych. Jednym z głównych klientów był król polski Zygmunt August. Kowary rozwijały się znakomicie do wybuchu wojny trzydziestoletniej, kiedy to zniszczono miasto i zalano kopalnie. Czas górniczej świetności skończył się bezpowrotnie. Od XVIII do XX wieku miasto nękane kryzysami przetrwało tylko dzięki rozwojowi tkactwa i bielenia lnu oraz otwartej w połowie XIX wieku fabryce dywanów, o której opowiemy Wam w dalszej części. Próbowano także wskrzesić wydobycie rud żelaza, a od 1927 roku rudy uranu. Po 1945 roku kowary włączono do Polski i praktycznie od razu stały się miastem zamkniętym ze względu na objęte tajemnicą wydobycie rudy uranowej. Ale to już temat na inną opowieść. Zaniedbane po II wojnie światowej Stare Miasto w Kowarach powoli zmienia się w atrakcję turystyczną. Odnowione zabytkowe kamienice nabierają kolorów, a kwiatowe dekoracje budują klimat deptaku na najciekawszej ulicy 1 Maja. Najpiękniejszym budynkiem jest ratusz. Wzniesiony według projektu znanego niemieckiego architekta Christiana Schulza w latach 1786-1789. Wcześniejszy budynek władz miejskich istniał już w XVI wieku, jednak ze względu na zły stan techniczny musiał zostać rozebrany. Obecny gmach wykonany z dbałością o detale architektoniczne uważany jest za jeden z piękniejszych w południowo-zachodniej Polsce. Miłośnicy zaułków z niesamowitym klimatem na pewno docenią spacer nad rzeczną promenadą. Potok Kowarska Jedlica przez wieki sprawiał mieszkańcom sporo kłopotu, szczególnie po obfitych opadach jego wartki nurt niósł przejmujące grozą odgłosy. Na szczęście udało się go ujarzmić budując mury oporowe, a dziś za sprawą licznych kładek i mostków stał się magicznym miejscem. Najstarszym zabytkiem kowar jest kościół pod wezwaniem imienia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy kościół miał wybudować w tym miejscu mistrz górniczy Angelus z towarzyszami w pierwszej połowie XIII wieku. W XIV stuleciu trafił w posiadanie protestantów, którzy go znacznie rozbudowali. Kolejne zmiany nastąpiły na przełomie XVII i XVIII wieku, gdy świątynia wróciła do katolików, choć w owym czasie było ich w kowarach zaledwie czworo, ale wśród nich właściciel okolicznych terenów. Obecny wygląd świątyni jest efektem licznych przebudów w kolejnych stuleciach. Ta gotycka świątynia skrywa na zachodniej ścianie XIV-wieczną rzeźbę zwaną Madonną na potworze. 
Na pozostałych ścianach można znaleźć także ciekawe tablice nagrobne i epitafia znaczniejszych obywateli miasta. Wnętrze kościoła jest bogato pokryte malowidłami, w tym najstarsze datowane są na koniec XIV wieku. Wyposażenie pochodzi głównie z XVIII stulecia. W starych miastach często spotykane są miejsca owiane złą sławą lub tajemniczymi legendami. Nie inaczej jest w Kowarach, gdzie takim miejscem jest dom kata. Położony na obrzeżach miasta budynek przed laty był zamieszkały przez ostatniego tutejszego oprawcę. Dziś znajduje się tu ekspozycja poświęcona tej skąd inąd starej profesji. To co wyróżnia to miejsce na tle podobnych to jej specyficzna interaktywność bo w końcu niecodziennie mamy okazję wypróbować na własnej skórze średniowieczną myśl techniczną służącą zadawaniu bólu i cierpienia. Przy okazji wizyty warto przybliżyć sobie ten fascynujący, choć niedoceniany fach. Filmowcy wykreowali wizerunek kata jako potężnego mężczyzny z czerwonym kapturem i ogromnym mieczem lub toporem. W rzeczywistości ubierał się on zwyczajnie, choć musiał nosić oznaczenie wykonywanego fachu, często był to wizerunek szubienicy. Rzadko też bywał wielkim facetem, choć bary musiał mieć silne. Nie była to profesja, która cieszyła się uznaniem, i ludzie raczej unikali kontaktu z katami na kanwie towarzyskiej. Być może dlatego nie było zbyt wielu chętnych do wykonywania tego zawodu i zdarzało się, iż rolę katów pełnili przestępcy ochotnicy w zamian za darowanie win. Do sprofesjonalizowania zawodu przyczyniła się sukcesja, gdy syn dziedziczył zawód po ojcu, kształcąc się przy nim od najmłodszych lat. Nauki w zawodzie było sporo, bo rozemocjonowany tłum partaczy nie lubił, a i przed egzekucją mogło dojść do wielu nieprzewidzianych sytuacji. Skazani, czemu poniekąd trudno się dziwić, robili wszystko, by uniemożliwić lub odwlec egzekucję. Opisane są przypadki, gdy delikwent uciekał po rynku, czy po strąceniu z szubienicy zapierał się nogami o słup podtrzymujący stryczek. Umiejętnościami musiał wykazać się również kat, który ściął kobietę na stojąco, bo ta nie chciała klęknąć. A że w zawodzie bywali partacze, świadczy fakt, iż pewien kat pomimo trzech cięć nie pozbawił skazańca głowy. Zgromadzony tłum o mało nie zlinczował nieudacznika. Dlatego kaci doskonalili swoje umiejętności na zwierzętach i manekinach. Praca kata nie ograniczała się jedynie do wykonywania publicznych wyroków. Gro pracy czynił w zaciszu lochu. W czasach średniowiecznych przyznanie do winy, choć nie było konieczne, stanowiło królową dowodów i było wskazane. Oto, żeby niewielu oskarżonym dane było przetrwać przesłuchanie w izbie tortur bez wyznania win, dbał kat i jego pomocnicy. Część z narzędzi ułatwiających im pracę możecie zobaczyć na wystawach w domu kata. Do obowiązków katowskich zaliczano także czynności hyclowsko-sanitarne, jak łapanie i usuwanie bezpańskich i padłych zwierząt oraz oczyszczanie ulic i fos miejskich. Kat jako pracownik miasta pełnił również funkcje administracyjne i nadzorcze. Dbał o dobry stan techniczny narzędzi sprawiedliwości oraz zarządzał miejskimi domami publicznymi i sprawował opiekę nad ich pensjonariuszkami. Pomimo ważnych funkcji, jakie pełnił w mieście, kadrzył w izolacji, zazwyczaj na obrzeżach 
i nie cieszył się uznaniem innych mieszkańców. Nie wolno mu było dotykać produktów na targu, a sprzedawcy podawali mu je na specjalnej szufli, bo cokolwiek dotknął było zbrukane. Specjalne miejsce zajmował także w kościele, gdzie siedział z rodziną za specjalną zasłoną lub ścianą. Z drugiej strony zawód miał też swoje plusy. Kad był z reguły dobrze sytuowany, oprócz stałego wynagrodzenia dostawał ekstra zapłaty za egzekucję. Przysługiwało mu także bezpłatne mieszkanie oraz prawo do rozporządzania odzieniem skazańca. Niemałe dochody przynosiło też zarządzanie domami publicznymi, a ci bardziej obrotni potrafili mieć ich pod opieką kilka. Wielu katów ze względu na znajomość anatomii zajmowało się również leczeniem ludzi i zwierząt, byli ponoć najlepszymi fachowcami od wyrywania zębów i nastawiania złamanych kości. Jak widać, kaci do elit miejskich nie należeli, choć dbali o poszanowanie prawa. Przysługiwała im też nietykalność osobista i co po niektórzy fachowcy skrzętnie to wykorzystywali. Brak szacunku i życia towarzyskiego rekompensowały stałe i dobre zarobki oraz pewność zatrudnienia. A wiele innych ciekawostek o życiu i pracy mistrza mało dobrego poznacie odwiedzając dom kata. Na zakończenie naszej wycieczki po kowarach przeniesiemy się jeszcze raz na teren dawnej fabryki dywanów, by poczuć jak żyło się kilka dekad temu, w czasach gdy rzeczy w sklepach się załatwiało, zdobycie papieru toaletowego było nie lada wyczynem, muzyki słuchało się z płyt winylowych i kaset, w telewizji były góra dwa programy, a mieszkania w blokach wyglądały niemal identycznie. Muzeum Sentymentów to niebywała okazja, by przenieść się w czasy naszych rodziców i dziadków i poczuć niepowtarzalny klimat PRL-u. Położenie muzeum w dawnej fabryce dywanów zobowiązuje poniekąd do przypomnienia historii tego jednego z najbardziej znanych zakładów słynącego na świecie z luksusowych wyrobów. To wykonany właśnie w kowarach dywan z wełny zdobił od 1969 roku salę kolumnową Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. A historia zakładów zaczęła się w połowie XIX wieku, gdy grupa miejscowych tkaczy przeszła szkolenie w tureckim Izmirze i rozpoczęła wytwarzanie dywanów na drewnianych krosnach. Ciągłe doskonalenie umiejętności i parku maszynowego zwiększały jakość wyrobów i w latach 30. XX wieku firma eksportowała swoje produkty na cały świat. Po II wojnie światowej państwo przejęło zakład z całym inwentarzem i kontynuowało produkcję. Eksport do ZSRR i drugiego obszaru płatniczego wymuszał na fabryce poszukiwanie nowych trendów artystycznych i technologicznych, co jeszcze bardziej budowało jej pozycję. Zakłady nie przetrwały jednak zmian ustrojowych i ostatecznie w 2009 roku zostały zamknięte. Pamiątki po dawnych zakładach możemy dziś obejrzeć w Muzeum Sentymentów, gdzie oprócz gabinetu prezesa znajdziecie także laboratorium zakładowe oraz wystawę prac Pauli Cytarzyńskiej stworzoną na podstawie oryginalnych zdjęć z fabryki. Ale muzeum to przede wszystkim wspomnienia z nie tak znów odległych czasów. Znajdziecie tu kilkanaście pokoi tematycznych, które niektórym przypomną, 
a niektórym pokażą jak żyło się w PRL-u. Możecie tu zajrzeć do przeciętnego mieszkania polskiej rodziny, gdzie z dumą eksponowano luksusowe dobra przywożone z bratnich krajów. Brylowało w tym NRD, znane z kawy, słodyczy czy robotów kuchennych. Modne było także kolekcjonerstwo, a dzieci zbierały opakowania i komiksy z gum do rzucia, otrzymywanych z zagranicznych paczek, czy w późniejszych czasach kolorowe puszki po napojach i piwach. Ściany oklejone były plakatami gwiazd muzycznych z kolorowych czasopism, a eksponowane miejsce zajmowały także płyty winylowe. Oddzielne pomieszczenia poświęcono także zdrowiu i higienie. Wizyta w gabinecie lekarskim może dziś powodować ciarki na plecach, gdy spojrzymy na ówczesne rozwiązania, choć prezentowany tu gabinet i tak należy do tych nowocześniej wyposażonych. Oddzielną kwestią było dbanie o higienę, gdzie zdobycie mydła, proszku do prania czy papieru toaletowego wymagało wielogodzinnych spacerów po mieście i czyhania na okazję. O takich i innych realiach codziennego życia w PRL-u dowiecie się więcej odwiedzając Muzeum Sentymentów w Kowarach. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.